Hartelijke welkom bij Agri Monitor. Ons het verlede week in die syde gaan keier. Dit is baie warm, dit is baie, baie droog. Een van die groot kwesties is natuurlijk die stand van die Hardapdam bij Marintal, wat nou op 12,8% van zijn capaciteit vol is. Daar het ons gesels met die voorzitter van die Hardap Boerenvereniging en ook schema boer David de Klerk. En ons het ook gesels met Frans Homsep van die IMAP Superfarm, die groot melkplaas van die Old Tower en List Groep. So hulle het vir ons gesê wat gaan die impact wees van hier die lee Hardap Dam en dien daar nou nie gaan invloei kom nie. Ons speel uit met een video van Richard Peens van Feedmaster. Hy gee raad aan boere hoe om meer volhoudbaar te boer. Hierdie keer oor um, speenkalvers die in Namibie Landbouw Unie verskaf wetelijks video's hoe om boere te help om meer volhoudbaar te boer in hierdie droogte toestand waarin ons ons bevind. Ons het daarom hier en daar bykie reen gekry, maar dit is kolkol soos wat ons in die syde gerei het. Is dit droog en dan is het weer so groen kolikie. Maar kom ons gaan oor na die nies toe. Ek is baie jammer, die, die nies is droogte, droogte, droogte. Maar dan is daar ander uitdagings ook. Gideonse boere het groot uitdagings met vier diefstal, hulle donkies, hulle perde, hulle skape, hulle bokke, word links en rechts gesteel en dat de boer van my gesê, dit was so snaaks, hy sê, jy sal jou bed in die krale moet sit, om jou bokke en skape op te pas, so erg is dit. Ons het ook met die Namibiese politie vir die koordineerder van misdaad onderzoeken in die Hardapstreek, het jyn commissaris Erik Klei gepraat oor hoe die politie en die boere en die gemeenskap kan saamwerk om vee diefstal te beperk. Dan ook op Gibeon is daar een um, groot uitdaging met die bobbejane, omdat dit so droog is, gaan die bobbejane in die dorp en jy kan hulle hoor daar in die rivier en jy kan hoor hoe die mense die bobbejane probeer verwilder en dan maak hulle vir hulle thuis daar op die Kerkiese stoep nogal, ek het so oulike foto daarvan geneem. Op bladsy 2 um, is daar ook een artikel van die Namibiese Landbouw Unie wat sê dat ons doelheid onder kudus is bezig om te vererger, maar dit is ook wat typies gebeur met die droogte. Ons het daarom goeie nies ook. <laughs> Indringerbos wat nou al wat vroeger als een probleem beskou is, Skep nou die afgelopen 10 jaar werksgeleendhede, so in diensneming in hierdie sektor in verwerking van indringerbose, het tussen 2016 en 2024 van 6000 tot 12.000 verdubbel. Die houtskoolwaardeketing het seesvoudig toegeneem wat inkomste betref. En op bladsy 4 het ons gewoonlik ons um, toerisme nies en omgevings nies en die ITB Berlijn toerisme skou was daar in Duitsland gewees en Namibie was goed verteenwoordig daar en 29 maatskapie deelgeneem. Weer eens, ek daar een foto van kameelpaarde, ek wou eindelijk nie vir die foto's van die blauwwille beeste daar sit nie, die droogte is bezig om ook sy tol op wild te eis en lodge eienaars, hulle moet hierdie wild voer en dan soos handelshuise, kooperaties en so, ek het al met mense gepraat, hulle sê, hulle word geransoneer, so dat elk ene een stikkie voer kan kry. Jy kan nie een groot hoop voer koop nie, jy kan nie so bykies bykies voer koop om dan jou wild te voer. Ons gaan nou oor na die dagboek en die veilings toe. Did you know? You can buy a new or second-hand vehicle, such as light delivery vans, trailers, small trucks and tractors for agricultural use. The repayment period for these vehicles ranges between 5 and 10 years. Contact your nearest Agribank branch or visit our website at www.agribank.com.na for more information about this loan product. You can also visit us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Agribank 
your all season back. Davi, wat is die stand van die Hardapdam? Huidige stand van die Hardapdam, gemeet 13,6% huidiglik. Um, onttrekking en verdampingsfaktore in 8 genome, 0.8% plus minus per week sy onttrekking. Uh, wat dan nou uh, te weeg bring dat die Hardapdam behoort besproeingswater te tot so die einde van die tweede derde week van april, waarna gravitasie invloei dan nou in die uh, voedingskanaal sal staak, onmiddellik sal staak, waarna dan nou net 6-7% water gaan oorblij vir drinkwater, wat om en by 2 jaar so voorraad is, wat hier nou moet uitgepomp gaan word, vir die syveringswerke en die smeer. So, bespreeng gaan stop, kom ons sê dan nou die derde week van april. So, drinkwater is nie een probleem nie, maar dit is een groot uitdaging vir die hardap schema boere. Hoe gaan dit hulle raak? Jy sê, dit gaan afleggings teweeg bring. Ja, um, die, die socio-economische inpak op die hele gemeenskap is astronomies. Uh, ek voorsien geweldige afleggings op haar dap. Um, mens kan nie net uh, werknemers ongelukkig, kan jylle nie net aanhou as daar nie uh, werk is nie. So, uh, dit gaan vir die, vir die schema, sowel as die gemeenskap gaan het astronomiese gevolge hee inhou. Uh, die hele besproeiing gaan staak, met ander woorde permanente gewasse soos Lucerne en Druive gaan, gaan vrek en die heel eerste inkomste zou die dam wel volgende jaar in vloei kry gaan beteken dat uh, boere eerst volgende jaar december weer een inkomste het so, uh, dit is maar een somber prentje in een donker wolk wat oor ons koppe hang en uh, daar is niet rechtig uitkomst behalwe dat die aardap dam sal moet bijdringend water kry nie. En as daar nie water kom nie, sal boere dan by handelsbanke moet leen, of by handelskooperaties, hoe lyk die prentjie voor en toe? Het hulle die sekuriteit om dit te doen, of is hulle reeds op hulle knie? Ja, dit is, a, denk ek, baie geldige uh, vraag of argument, dan nou van jou kant af. Uh, Die, die laatste inkomste sal, kom ons sê, volgende maand, uh, my maand is die laatste inkomste, wanneer die millies nie poentjes afkom, en kom ons gestel die dam kry nie water nie, volgende jaar kry wel water, dan sal die boere moet gaan geld leen, om inzette te betaal, om wel een oes in die grond te kry, en ek is bevrees, uh, baie boere sal reeds op hulle limite wees, so, uh, Jou handelsbanke, sowel as jou handelshuise, sal moes nou maar krediet vir, uh, vereis of sekuriteit vereis. Uh, so die manne wat nie kredietwaardig is op die stadium nie, gaan rechtig in een geweldige probleem sit. So ek dink die, die omvang van die probleem is baie groter as wat die brede publiek besef. Uh, ongelukkig is ons vee boere moes nou ook geraak hierdoor. En is hulle afhankelijk van haar dat as die grootste producent van vee in hierdie land. Uh, so jou, jou veeboere gaan definitief dit ook voel. Ons het reeds een groot krisis met voer en voere. En as hier ook nie Lucerne geproduceer kan word nie, wat dan nou? Wat gaan boere dan doen? Dit veevoer is reeds so dier. Ja, um, dit is een baie moeilik een as gevolg van die bank en klauw status wat Zuid-Afrika het en een verbod op voere oor grens wat tans geld, uh, daar is manier om het te doen door fytosanitaire certificate en invoer en gelasies uh, dan nou na te kom en moendlik van ministeriele kant af ingrijping, so dat daar wel vir jou uh, veevoermarkte voorsiening gemaakt kan word, maar alles kom ons maar tegen een prijs. Uh, so ek, ek voorsien maar een zwaar tykie wat vir ons voorleen he. Hans die IMAP Superfarm, jylle is baie baie onafhankelijk van die Hardapdam, Die Hardapdam is die grootste levensaar van Marintal. Kan jy vir ons vertel wat er inpak dit op jy leid? Goeiemorgen, ja. Soos jy genoem het, dit is ons levensaar van die bezigheid. Ons is afhankelijk van dit af, nie uit de 
uit de voedingsoogpunt uit vir die beesten nie, maar ons het ook al genomische deel van die bezigheid, waar ons additioneel 250 hectare plant. Ons beesten is ook zakelijk verhandelijk, ons praat van tussen 80 en 120 liter wat die beesten drink per dag, so ons is rechtig in die nood van ons met extreem uh, omstandighede handhaaf en geleentjede kry om het te oorkom. Die Hartabdam is die levensaard vir beide operaties, melk en agronomische kant van die bezigheid. Ons praat hier so van uh, toekomstige twee misoeste wat ons moet kan bestuur en om kan werk om dit te kom in die volgende 12 maanden. Soos jy verwijs het, levensaard nie net vir ons self nie, maar vir die hele gemeenskap self ook. En dan so additioneel tot die twee interne coöperatieve departementen dat ons het melk en agronomische kant is vir ons baie afhankelijk van water. Frans, denk jy, jy sê as dit binnen drie weke nie gaan reen nie, dan, dan gaan dit baie, baie moeilik raak vir jylle en vir, vir alle boere, jylle mag dan nie meer besproei nie. Denk jy, daar is um, real, denk jy, daar kon iets gedoen word om dit te voorkom dat die dam nou so leeg is? Jy het gepraat dat die kapasiteit met 5% gelig kan word. Ja, ek denk daar is al baie debatte gewees rond op die vlak van die dam specifiek ook. Die dam kan na additionele 5% gelig word. Daar is een standaard houdingswerke wat nou later nog nie recht gemaakt is hier, wat ek denk ons kan voorkomend inspring en beter kan hanteer vir die toekomst van hardtap omgeving self ook. Ons praat van 5% plus minus watervermorsing in ons gebied specifiek, waar ek voel ons moet van doelik optree en ons moet voorkomend ook in standaard houdings toepas op ons kanale. En die kanale nie praat van letterlik pijpe ondergrondse pijpe wat lek, lekkasies, um, krane wat nie recht gemaakt word nie. Dis die omvang waarna ek verwijs wat voorkomend kan optree vir die toekomst van die hardtap omgeving specifiek self. Jy praat van langtermijn planne wat jylle moet maak. Sê nou maar, daar kom nie reen nie. En wat sy planne het jylle in plek? Jy het gepraat van dieren wat ook verskuif moet word. Vertel vir ons meer daarvan. Ja, het is ons extreme toestande. Um, dit is ons volgende, jy weet, volgende aksieplanne wat moet gehandhaaf word. Ons is hier so om langtermijn oplossings op die tafel te sit. Ons het verantwoordelik vir uit die oor die bezigheid en die oor ons dieren specifiek self ook. En ek denk, dit is die extreme waand dat ons wil beweeg. Ons het na opties gekyk om ons nie lakterende dieren te skyf na plaase toe, om liggende plaase toe, of interne plaase van ons bezigheid specifiek self om die lading te verminder die op superfarm specifiek ook. En dan extreme is dan, ja, ons sal moet kyk om additionele koste so ver as moendlik te kan, ek moet nie sê absorbeer nie, maar ook te monitor en onderbeheer te bewering. Um, met die groot uitdaging is voerkoste nummer 1 op ons prioriteitlijst. Ons praat van invoerde van voer uit Zuid-Afrika uit. Ons praat van lucerne wat nou op die huidige oomblik hier weet on, onder gedrang is dat daar geen lucerne, geen sekere maatregels ingevoerd kan word. So is ek klonk goed wat ons moet oorkom om ook die wet proactief op te tree en additioneel te kyk ons na omliggende boorgate, waar ons omliggende boorgate kan hoor om water te kry vir a um, situasie om ons die realiteit te kan vat. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Morgen op 13 maart word alle braaikyking en leheen boere uitgenooi om die Pleinveeproducentenvereniging se inlichtingsdag om half 10 by te woon by die NG Kerk Seiderhof. 
Thema's onder bespreking is onder meer om aan te sluit by die plein vir producente vereniging en dan ook uh, oor bykomende proteïnbronne wat vir plein vir gegee kan word. Um, Bertha Iambo kan gekontak word by research at niu.com of jy kan haar ook kontak op 061-237-838 om te registreer vir hierdie inlichtingsdag. Morgen op 13 maart hou die Namibie Livestock Auctioneers een beesteveiling op Marental om 10 uur. Die Windhoek Livestock Auctioneers hou een grootveiling by Nomtsas om 10 uur. Op 14 maart hou Namibie Livestock Auctioneers een veiling op Bloemvelde wat beeste, bokke en skape betref en dit is ook om 10 uur. Op 15 maart hou Agra die noordelike kleinveeproduksieveiling op Otjewerongo. Die Namibie Livestock Auctioneers hou ook een veiling op Gogas by Harugas van beeste, bokke en skape. Al by veilings is om 10 uur. 16 maart is die Groot Klaverberg en Vriende Stoet Wildvee veiling by die Midgard Country Lodge in die Okania district en dit sal om 12 uur wees. Op 20 maart hou Namibie Livestock Auctioneers een veiling by Marental om 10 uur van beeste, bokke en skape. Een groot opgewonnenheid heers oor die Namboer veiling. Dit is een pleinvee veiling met die naam Kekkel, Kwek en Kraai en dit sal in windhoek wees by Namboerse veilingskrale om 6 uur die aand. Op 21 maart hou Agra die samenhaling dorper, witdorper en meetmaster veiling op die plaas samenhaling in die Arroab district en dit sal om 10 uur die ochend wees. Moe nie vergeet nie, morgenmiddag tussen 1 uur en 2 uur word daar een biddag gehou vereen. Dit is een landweie biddag, net daar waar jy is, kan jy bid vereen. Ons speel uit met die video van Richard Peens van Feedmaster. Mooi week verder en ons bly op ons nie en ons hoop vereen. Tot ziens. Goeiedag, my naam is Richard Peens, ek is die technische adviseer vervoermeester. So ons het tans in een situasie waar weiding nie op is, wat voordelig vir ons is nie, en ons gaan dat ons kalders vroeger moet bemarkt. Het werk so op basis tussen drie weke of een maand voordat ons die kalders gaan speens, en om op drie maande ouderdom, 120 kg levendige massa gaan ons die kallers probeer om een kilogram kruidvoer. Het voordeel van kruidvoer 
is om die riemen te ontwikkel. En zodra die riemen van die dier ontwikkel, begin ontwikkel, gaan sy voeromzet vermoe verbeter. Die methode is, ons gaan hulle, as jy nie een kruipek het nie, is jy kan altyd die kallers afhok, vir hulle die kruipvoer gee, koeie uitjag, hulle vreed klaar, maak die pek hoop, hulle gaan uit na hulle maas toe, vir een periode van 7 dag, dan behoort hulle te verstaan dat daar kruipvoer is. Die kruipvoer is een routine aksie, as mens het 8 uur in die ochtend doen, dan moet het 8 uur in die ochtend blij doen, die kallers sal van self dan begin kom. Kruipek werk die selfde, jy sal hulle die eerste paar daar afhok, hulle sal dier die ek kruip, hulle sal toegang het tot die kruipvoer en dan gaan hulle weer terug. Daar is klomp maniere, as ons minder as 15 dier het, sal die aanbevoorde richtlijne wees om daar vir hulle neesring te gee, dat hy langs die maag gespeen word, met nog toegang tot sy kruipvoer, en dan vandaar af sal hy aangaan die die groot geheimie soos om speenskop te verminder of stress. Ons onthooring hulle nie, ons kastreer hulle nie, ons brand hulle nie, niks gedeer in hulle die tijdperk nie. So hulle loop in hy kamp saam met hulle maas, maas, koei, koei, koei dier mekaar vermeng, so die omgeving van die kalf, As jy om so gevang het en geskyf het na ander plek, dan is die aanbevoelde richtlijne dat jy om kraal vir die periode van 7 tot 14 dag, genoeg saam met rievoer, sy kruipvoer wat hy ken, laat hy dier die tydperk gaan, en daaraf kan hy dan uitgaan. Nou, as jy dier worms het, dan automatisch gaan het jou sak raak, want die dier gaan nie groei nie. So, daai tyd, 3 maande, daai tydperk wat hy nog by sy maal loop wanneer hy begin kruipvoer eet, sal dit raadsam wees dat die boer die dier ontwirm met een goeie ontwirming weet dat die parasite knel die dier so groei, hy jou dieren groei stadiger, so hy is die hele tyd in een wanbelaan so ontwirm die dieren en hy gaan hom beter groei As ons dit doen, dan haal ons die druk af van ons koeie af, so ons koeie trek nie plat nie, hulle vermaar nie, ons geef vir hulle ook een kans om aan die rewe terug te kom. Hallo Namibia, ons is by die kus en ons is lucht. Terwijl we by iets versaad. Ok! Ok, so... Please, there you make sure that we are fed. Hoe kom ons van die hele kaart? Sorry, ek is nie. Ek is nie.